సుబ్రహ్మణ్య నామాన్ని స్మరించుకున్నట్లయితే మీ సొంత గృహం కళను సాకారం చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ దీపాన్ని వెలిగించడంతో పాటుగా సుబ్రహ్మణ్యుడిని జాజి పూలతో పూజించండి సుబ్రహ్మణ్యుని జాజి పూలతో పూజిస్తూ త్రికోణం మధ్యలో దీపాన్ని వెలిగించడం ద్వారా సొంత గృహం కొనుగోలు చేయాలన్నా సొంత గృహాన్ని కట్టుకోవాలన్నా మీ సొంత గృహం కళను సాకారం చేసుకోవచ్చు రుణ బాధల నుంచి సులభంగా బయటపడటానికి సోదరుల మధ్య ఉన్నటువంటి విభేదాభిప్రాయాలను తొలగింపజేసుకోవటానికి కూడా ఈ విధంగా వెలిగించే దీపారాధన విశేషంగా సహకరిస్తుంది జాజి పూలతో చేసే పూజా కార్యక్రమం ఎంతగానో సహకరిస్తుంది అంతటి విశిష్టత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి ఆరాధనలో దాగి ఉంది అలాగే మీకు జాతక చక్రంలో ఎటువంటి దోషాలున్నా సరే ఆ దోషాల నుంచి సులభంగా బయటపడాలంటే స్వామివారు ఒక చేతిలో వేలు అనే ఆయుధాన్ని ధరించి అభయహస్తం చూపిస్తున్నటువంటి చిత్రపటంలో స్వామి పాదాల దగ్గర మీ జాతక చక్రాన్ని ఉంచండి మంగళవారం రోజు మీ గృహంలో ఒక చేతిలో వేలు ఆయుధాన్ని ధరించి ఒక చేతిలో అభయహస్తాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి స్వామివారి చిత్రపటం పాదాల చెంత మీ జాతక చక్రాన్ని ఉంచి స్వామివారిని ఎర్రటి పుష్పాలు కుంకుమ కలిపిన అక్షింతలతో పూజించండి స్వామి నామాలను చదువుకోండి అలా చేస్తే జాతక చక్రంలో ఎటువంటి దోషాలున్నా సరే స్వామి అనుగ్రహం ద్వారా ఆ దోషాల తీవ్రతను తగ్గింపజేసుకుని ఉత్తమ ఫలితాలను పొందవచ్చు ఈ విధంగా మంగళవారం ఆచరిస్తే విశేషమైనటువంటి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి అలాగే సౌందర్యాన్ని పెంపొందింపజేసుకోవటానికి కూడా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన ఎంతగానో సహకరిస్తుంది సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి సంబంధించిన నామాలలో రెండు నామాలు ఉన్నాయి ఆ నామాలు జపం చేసుకుంటూ స్వామివారిని గులాబీ పూలతో పూజించినట్లయితే మీ సౌందర్యాన్ని ఇనుమడింపజేసుకోవచ్చు ఆ నామాలు ఏంటంటే ఓం కుమారాయ నమ ఓం సుమనోహరాయ నమ ఈ నామాలు వీలైనన్నిసార్లు జపిస్తూ మంగళవారం స్వామివారిని గులాబీ పూలతో పూజించండి మీ శరీరంలో తేజస్సును పెంపొందింపజేసుకోవచ్చు ముఖంలో సౌందర్యము తేజస్సు ఆత్మవిశ్వాసము అన్నీ పెంపొందింపజేసుకోవటానికి ఈ నామాల జపం ఎంతగానో సహకరిస్తుంది దానికి కారణం ఏంటంటే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని కుమారస్వామి అనే పేరుతో కూడా మనం పిలుస్తాం కుమార కుమార అంటూ స్వామివారిని ప్రార్థిస్తాం సుబ్రహ్మణ్యుడికి కుమారస్వామి అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది కుమారస్వామి అనే పేరులో ఉన్న అంతరార్థం ఏంటంటే కుశ్చిత మార ఇది కుమార అంటుంది శాస్త్రం మార అంటే మన్మధుడు అని అర్థం కుశ్చిత అంటే వ్యర్థం చేసేవాడు అని అర్థం కుశ్చిత మార ఇది కుమార మన్మధుడి అందాన్ని వ్యర్థం చేసేవాడు కాబట్టి ఆయన్ని కుమారుడు అనే పేరుతో పిలిచారు సాధారణంగా అందం అంటే మన్మధుడిది మన్మధుడు ఎంతో అందంగా ఉంటాడు అలాంటి మన్మధుడి అందాన్ని కూడా వ్యర్థం చేసి మన్మధుడి కంటే ఎక్కువ అందంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి స్వామివారిని కుమారుడు అనే పేరుతో పిలుస్తారు కుమారుడు అంటే మన్మధుడి కంటే అందంగా ఉన్నవాడు అని అర్థం అందువల్ల ఎవరైనా సరే ఓం కుమారాయ నమ అంటూ స్వామివారిని ప్రార్థిస్తే కనుక స్వామి అనుగ్రహం ద్వారా సౌందర్యాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసుకోవచ్చు కుమారుడు అంటే ఎప్పటికీ తరిగిపోనటువంటి యవ్వనంతో ప్రకాశించేవాడు అనే అర్థం కూడా మనకి స్కంద పురాణంలో వివరించారు స్కంద పురాణంలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని సనత్కుమారుడు అనే పేరు కలిగినటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానిగా వర్ణించారు ఈ సనత్కుమారుడు ఎప్పటికీ తరిగిపోనటువంటి యవ్వనంతో ఎప్పటికీ తరిగిపోనటువంటి ప్రకాశంతో విరాజిల్లుతూ ఉంటాడు అందుకే సనత్కుమారుడిగా స్వామిని వర్ణించారు కాబట్టి ఎప్పటికీ తరిగిపోనటువంటి యవ్వనంతో ఎప్పటికీ తరిగిపోనటువంటి ప్రకాశంతో ఉంటాడు కాబట్టి మన్మధుడి అందాన్నే వ్యర్థం చేసే విధంగా అందంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి కుమారుడు అన్నారు ఓం కుమారాయ నమ ఈ మంత్ర జపం చేస్తూ గులాబీ పూలతో స్వామివారిని పూజించండి సౌందర్యాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసుకోవచ్చు అందుకే స్వామివారిని మురుగన్ అనే పేరుతో కూడా మనం పూజిస్తాం మురుగన్ అంటే అందగాడు అని అర్థం అందుకే మనకి పురాణాల్లో ఏం చెప్పారంటే ముఖారోస్తు ముకుందస్యాత్ రుకారోస్తు రుద్రవాచక కకారోస్తు బ్రహ్మవాదిచ మురుగో గుహవాచక అంటూ స్కంద పురాణంలో వివరించారు ము అంటే ముకుందుడు విష్ణువు 
రు అంటే రుద్రుడు అంటే శివుడు కా అంటే కమల నివాసి అంటే బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మ విష్ణువు మహేశ్వరుడు వీళ్ళ ముగ్గురి తత్వం వస్తుంది కాబట్టి మురుగా 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 అంటూ స్వామిని ప్రార్థిస్తాం మురుగా మురుకా మురుకా అంటే ముకుందుడు రుద్రుడు కమలనాథుడైన బ్రహ్మ ఈ ముగ్గురి తత్వం ఉంది కాబట్టి ఆయన్ని మురుక్కా అంటారు కాలక్రమంలో దీన్నే మురుగా అనే పేరుతో పిలిచారు మురుగా అంటే అందగాడ అని అర్థం అందువల్ల ఓం కుమారాయ నమ ఈ మంత్ర జపం చేస్తూ గులాబీ పూలతో పూజించండి అలాగే ఓం సుమనోహరాయ నమ అని కూడా జపించుకోవాలి తుమ్మెదలు పువ్వులని ఏ విధంగా ఆకర్షిస్తాయో ఆ విధంగా భక్తులందరినీ కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు ఆకర్షిస్తారు అందుకే స్వామివారిని ఓం సుమనోహరాయ నమ అంటూ ప్రార్థిస్తాం ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూడా మనోహారి దేహం మహచిత్త గేహం అంటూ భుజంగ స్తోత్రంలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని వర్ణించారు మనోహారి దేహం మహచిత్త గేహం అద్భుతమైనటువంటి మనస్సుతో అద్భుతమైన మనోహరమైన రూపంతో సుబ్రహ్మణ్యుడు ప్రకాశిస్తాడని జగద్గురువులైన ఆది శంకరాచార్యుల వారే సెలవిచ్చారు అందువల్ల ఓం కుమారాయ నమ ఓం సుమనోహరాయ నమ ఈ రెండు మంత్రాలు జపించండి గులాబీ పూలతో పూజించండి ఎప్పటికీ తరిగిపోని విధంగా తేజస్సుతో సౌందర్యంతో ప్రకాశిస్తూ మీ సౌందర్యాన్ని ఇనుమడింపజేసుకొని ఆనందకరమైన జీవితానికి నాందీ వాక్యం పలకండి అలాగే వివాహపరమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే స్వామివారు వల్లీదేవిని ఏ విధంగా వివాహం చేసుకున్నారో ఆ కథను శ్రవణం చేస్తే వివాహపరమైనటువంటి సమస్యల నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు స్వామివారు వల్లీ దేవసేన ఇద్దరిని వివాహం చేసుకున్నారు కదా శ్రీవల్లి ఈవెనని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారు ఏ విధంగా వివాహం చేసుకున్నారో ఆ వృత్తాంతం ఏంటో మనం శ్రవణం చేసినా పఠనం చేసినా వివాహపరమైనటువంటి సమస్యల నుంచి చాలా సులభంగా బయటపడవచ్చు స్వామివారు శ్రీవల్లిని వివాహం చేసుకున్నటువంటి ఆ వల్లీ కళ్యాణాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే దీని వెనక ఒక చక్కటి కథ ఉంది ఆ కథని మనం పరిశీలిస్తే ఒకనొక సమయంలో ఉపేంద్రుడు అనే పేరు కలిగినటువంటి గొప్ప విష్ణుభక్తుడు ఉండేవాడు ఈ ఉపేంద్రుడు తరచుగా వైకుంఠానికి వెళ్ళి శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజిస్తూ విష్ణువుని ధ్యానిస్తూ ఉండేవాడు అలాగే ఈ ఉపేంద్రుడు ఒకరోజు వైకుంఠానికి వెళ్ళి శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజిస్తున్నాడు అదే సమయంలో మహిమాన్వితమైనటువంటి కణ్వ మహర్షి విష్ణువుని దర్శించటానికి వైకుంఠానికి వెళతాడు అయితే ఉపేంద్రుడి పూజను స్వీకరిస్తున్నటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ కణ్వ మహర్షి రాకను గమనించలేకపోతాడు దాంతో కణ్వ మహర్షికి కోపం వస్తుంది ఆ కోపంలో నా రాకను నువ్వు గమనించలేదు కాబట్టి భూలోకల్లో నువ్వు మానవుడిగా జన్మించు అని శ్రీ మహావిష్ణువుకు శాపం ఇస్తాడు అదే సమయంలో ఉపేంద్రుడికి కూడా నువ్వు ఒక వేటగాడిగా జన్మించమని శాపం ఇస్తాడు లక్ష్మీదేవిని నువ్వు జింక రూపంలో జన్మించు అని శాపం ఇచ్చి కణ్వ మహర్షి కోపంతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు వెంటనే శ్రీ మహావిష్ణువు ఇదంతా కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం కోసమే జరిగిందని దివ్య దృష్టితో చూసి ఈశ్వరుడిని స్మరించుకుంటాడు అప్పుడు ఈశ్వరుడు కణ్వ మహర్షి దగ్గరకు వెళ్ళి శ్రీ మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవి అంతటి వాళ్ళకే నువ్వు శాపవిచ్చావు నీ కోపాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకుంటే బాగుండేది అయితే నువ్వు ఏం చేసినా సరే ఈ శాపం లోక కళ్యాణానికి మాత్రమే వర్తిస్తుందని చెప్పి శ్రీ మహావిష్ణువుకి లక్ష్మీదేవికి నువ్వు ఇచ్చినటువంటి శాపం కేవలం ఒక జన్మకు మాత్రమే వర్తించే విధంగా చెప్పు అని వివరిస్తాడు అప్పుడు కణ్వ మహర్షి విష్ణుమూర్తికి లక్ష్మీదేవికి అలా నేను ఇచ్చినటువంటి శాపం ఒక జన్మకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది అని వివరిస్తాడు కాలక్రమంలో కణ్వ మహర్షి శాపం వల్ల శ్రీ మహావిష్ణువు భూలోకల్లో మానవ రూపంలో జన్మించి శివముని అనే పేరుతో అరణ్యంలో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు లక్ష్మీదేవి కూడా కణ్వ మహర్షి శాపం వల్ల జింకగా జన్మించి అరణ్యంలో సంచరిస్తూ ఉంటుంది ఉపేంద్ర అనే పేరు కలిగినటువంటి ఈ మహారాజు కూడా కణ్వ మహర్షి శాపం వల్ల భూలోకల్లో ఒక వేటగాడిగా జన్మిస్తాడు భిల్లపురము అనే పేరు కలిగినటువంటి పట్టణానికి భిల్లరాజుగా ఉండి అరణ్యంలో వేటగాడిగా సంచరిస్తూ ఉంటాడు కాలక్రమంలో ఒకరోజు శివముని అనే పేరు కలిగినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు ధ్యానం చేసుకుంటూ జింకగా జన్మించినటువంటి శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిని అరణ్యంలో ఒక్కసారి అలా చూస్తాడు అలా చూసేసరికి శివమునికి 
తేజస్సు బయటికి వస్తుంది ఆ తేజస్సు నుండి అప్పటికప్పుడు ఒక బాలిక జన్మిస్తుంది అలా బాలిక జన్మించగానే జింక అదృశ్యమైపోయి శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిగా మారిపోయి వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతుంది శివముని కూడా శ్రీ మహావిష్ణువుగా మారిపోయి వైకుంఠానికి వెళతాడు అలా బాలికగా జన్మించినటువంటి ఆ చిన్నారి బాలికను ఉపేంద్ర అనే మహారాజు భిల్లరాజుగా జన్మించాడు కదా వేటగాడిగా జన్మించాడు కదా ఆ భిల్లరాజు అరణ్య ప్రాంతంలో చూస్తాడు వల్లికోడు అనే పేరు కలిగినటువంటి గడ్డి ఉన్న ప్రాంతంలో ఆ చిన్నారి బాలికను ఈ భిల్లరాజు చూస్తాడు అందువల్ల శ్రీవల్లి అని నామకరణం చేసుకొని అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటూ ఉంటాడు కణ్వ మహర్షి శాపం వల్ల ఉపేంద్ర అనే మహారాజు భూలోకంలో వేటగాడిగా జన్మించి భిల్లపురంలో భిల్లరాజుగా ఉన్న తర్వాత వల్లికోడు అనే పేరు కలిగినటువంటి గడ్డిలో కనిపించిన ఈ బాలికకు శ్రీవల్లి అని నామకరణం చేసుకొని అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటున్నటువంటి తరుణంలో ఈ శ్రీవల్లికి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి వివాహం ఎలా జరిగిందో ఆ ఆసక్తికరమైనటువంటి ఘట్టాన్ని విశేషాంశాలను గురించి తర్వాతి భాగంలో తెలుసుకుందాం సర్వం శ్రీ వల్లి దేవసేన సహిత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి చరణార విందార్పణమస్తు స్వస్తి